Oto kosmiczne aparaty do fotografowania gwiazd. LEM i Heweriusz. Pierwsze polskie satelity naukowe. Miniaturowe teleskopy krążące po orbicie naszej planety. W tym programie pokażemy, jak powstały i jakie tajemnice mogą rozwikłać. Jak to możliwe, że jesteśmy w stanie umieścić coś na orbicie i sprawić, by stało się satelitą naszej planety? Za wszystko odpowiedzialne są dwie rzeczy. Prędkość i grawitacja. Jeżeli rzucę na przykład taką piłkę, kawałek przeleci zanim spadnie na Ziemię. Nic zaskakującego. Wyobraźmy sobie jednak, że jestem w stanie rzucić naprawdę mocno, pamiętając, że Ziemia ma kształt zbliżony do kuli. Jest więc możliwe, że gdybym cisnął piłkę z dostateczną siłą, a konkretnie dostateczną prędkością, to nie spadnie ona wcale. Albo mówiąc inaczej, cały czas będzie próbowała spaść, ale jej pęd zrównoważy przyciąganie Ziemi. To tak zwana pierwsza prędkość kosmiczna. Każdy obiekt, który ją osiągnie, stanie się satelitą Ziemi. Teoretycznie proste. W praktyce niekoniecznie. Polskie satelity. To jeszcze do niedawna brzmiało jak mrzonka, a jednak stało się faktem. Polscy badacze zdołali wynieść na orbitę własne instrumenty naukowe. Co chcą w ten sposób osiągnąć i czy poważna polska obecność w kosmosie rzeczywiście jest możliwa? Przekonajmy się. To jest program Astronarium, a ja nazywam się Bogumił Radajewski. Zapraszam. Dwudziesty listopada 2013 roku. Z bazy wojskowej na rosyjskim Uralu startuje rakieta Dniepr. Ten dawny pocisk balistyczny nie przenosi jednak żadnej broni. Zamiast tego na pokładzie znajduje się ładunek złożony z ponad 30 nowych satelitów. Wśród nich jest polski LEM. Po kilkunastu minutach lotu trafia na orbitę. Niespełna rok później z kosmodromu w Chinach w identyczną podróż wyrusza Heweriusz. Bliźniacze polskie satelity rozpoczynają pracę w przestrzeni kosmicznej. Heweliusz i LEM to jednak część znacznie większego projektu – Międzynarodowej Sieci Nanosatelitów BRIGHT. To urządzenia tak małe, że do niedawna umieszczanie ich na orbicie uważano za niemożliwe. W Polsce znaleźli się jednak naukowcy, którzy zmierzyli się z tym problemem. Żeby polskie satelity naukowe mogły trafić na orbitę, trzeba było najpierw sporo pracy na Ziemi, a konkretnie tutaj w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. To jednostka, która powstała specjalnie po to, by zajmować się badaniami prowadzonymi w przestrzeni kosmicznej i rozwojem technologii, która jest do tego potrzebna. To tu powstały LEM i Heweliusz. A ja zamierzam się spotkać z ludźmi, którzy je stworzyli. Satelity Bright to wspólny projekt naukowców z Kanady, Austrii i Polski. Pomysłodawcą był profesor Sławomir Ruciński, Polak pracujący na Uniwersytecie Toronto. To on stworzył technologię pozwalającą na wysyłanie w kosmos nanosatelitów. Inżynierowie i naukowcy z Warszawskiego Centrum Badań Kosmicznych włączyli się w to przedsięwzięcie. Lem i Heweliusz są tego owocem. Mamy tu przed sobą jeden plastikowy model używany do naszych wewnętrznych testów i taki model gabarytowy, który jest bardzo, dokładnie odpo bardzo dokładnym odpowiednikiem tego, co poleciało. 
Było kiedyś takie powiedzenie, małe jest piękne. No właśnie, jak takie maleństwo może rzeczywiście posłużyć do badań w przestrzeni kosmicznej? Może. To jest tylko kwestia, o jakich badaniach mówimy. I to jest akurat doskonały przykład, że za pomocą bardzo względnie taniej aparatury i bardzo ciekawego pomysłu można uzyskać bardzo ciekawy, ciekawe efekty naukowe. To akurat jest przykład kanadyjsko-austriacko-polskiej idei naukowej pomiarów pewnego typu gwiazd, pomiarów jasności pewnego typu gwiazd, takich pomiarów, które się bardzo trudno daje zrobić na Ziemi, bo atmosfera przeszkadza, atmosfera drga i, 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 i w związku z tym obserwacje tych gwiazd mogą być zakłócone, a z kolei z kosmosu można by takie obserwacje robić za pomocą dużych, dużych teleskopów, na przykład Hubble'a, tylko że to jest praktycznie niewykonalne. Po pierwsze dlatego, że te teleskopy są za czułe, a po drugie, a może przede wszystkim dlatego, że my będziemy obserwowali gwiazdy w bardzo długich okresach czasu i nikt z tego konsorcjum teleskopu Hubble'a nie pozwoliłby nam na obserwację przez pół roku jednej gwiazdy. Natomiast taka konstelacja malutkich satelitów, które są specjalnie zbudowane po to, żeby móc obserwować w długim okresie czasu pojedyncze gwiazdy, jasne gwiazdy, a w zasadzie móc obserwować ich zmiany blasku, taka konstelacja jest po prostu najlepszym rozwiązaniem. Celem satelitów Bright jest obserwowanie najjaśniejszych gwiazd w naszej galaktyce. Mogłoby się wydawać, że to niezbyt ambitne zadanie. Mowa tu w końcu o obiektach, które nawet z miasta doskonale widać gołym okiem. Paradoksalnie, to właśnie te najlepiej widoczne gwiazdy są jednak najtrudniejsze do obserwacji. Ich blask jest tak silny, że oślepia większość naukowych przyrządów. Nawet potężny teleskop kosmiczny Hubble'a jest wobec nich bezradny. Tymczasem w blasku najjaśniejszych gwiazd może tkwić klucz do zrozumienia ewolucji całego wszechświata. Profesor Aleksander Schwarzenberg Czerny stoi na czele badaczy, którzy dzięki danym zebranym przez satelity Bright starają się dowiedzieć więcej o budowie i życiu gwiazd. Wbrew pozorom my i tak w tej chwili wiemy więcej o wnętrzu gwiazd niż o wnętrzu naszej Ziemi, tu pod spodem. Ale w dalszym ciągu mamy jeszcze kłopotliwe sprawy, których się nie da porachować dokładnie. Problem jest konwekcja w gwiazdach. Konwekcja jest, każdy w ganku widział gotującą wodę, to jest proces konwekcji. Natomiast nie ma matematycznego opisu precyzyjnego, który takie chaotyczne ruchy potrafi precyzyjnie opisać. A od wydajności konwekcji w gwiazdach zależy, jak szybko gwiazdy ewoluują. My zajmujemy się masywnymi gwiazdami, dlatego że te są najważniejsze w ewolucji Wszechświata, bo poza helem i wodorem wszystkie pierwiastki, które występują we Wszechświecie, zostały utworzone w reakcjach termojądrowych w masywnych gwiazdach. Także to, z czego jest pan zbudowany, ja, tam azot, węgiel, to co wchodzi w skład na chwilę ciało, to powstało kiedyś w bardzo gorących gwiazdach, potem one wybuchły, są rozproszone w przestrzeni. My badamy masywne gwiazdy techniką astrosejsmologii. Sejsmolodzy w, w przypadku Ziemi wykorzystują trzęsienia Ziemi i badają, jak rozchodzą się fale dźwiękowe wewnątrz, skorupi, wewnątrz Ziemi i wnioskują o budowie wewnętrznej. Natomiast my, astronomowie, obserwujemy oscylacje gwiazd. Oscylacje gwiazd to są też innego rodzaju, ale fale dźwiękowe rozchodzące się wewnątrz gwiazd. I analizując, jak te fale roz, się rozchodzą, a my to wiemy, na przykład, bo obserwujemy, jakie są częstości oscylacji gwiazd, możemy wnioskować o budowę gwiazd. Dlatego te satelity obserwują po prostu, mierzą bardzo dokładnie zmiany blasku gwiazd, z dokładnością w skrajnym przypadku do jednej, dwóch stu tysięcznych z średniego blasku. Patrzymy, jakie to będą częstości oscylacji i na tej podstawie jesteśmy w stanie a właściwie nie my, tylko moi koledzy teoretycy tutaj w tym gmachu są w stanie wnioskować o budowę wewnętrznych gwiazd i korygować opis konwekcji w tych gwiazdach.
Satelity to dosłownie kosmiczna technologia. Ich budowa wymaga specjalnych warunków i pomieszczeń. To jedno z nich, tak zwany clean room. Zamierzam się tam dostać i przekonać się, jak polskie satelity badawcze są zbudowane od środka. Clean room to pomieszczenie, które ma zapewnić sterylną czystość przy montażu najdelikatniejszych elementów elektronicznych. Do wnętrza można wejść tylko w specjalnym kombinezonie. Nie wolno wnosić niczego, co mogłoby zanieczyścić powietrze. Najbardziej wrażliwa aparatura jest odgrodzona śluzą powietrzną. To właśnie tu Lem i Heweliusz nabrały ostatecznego kształtu. Inżynierowie musieli zmieścić całą aparaturę w kostce o krawędzi zaledwie 20 cm. My otrzymaliśmy szansę, by zobaczyć, jak wygląda praca nad takim sprzętem. Elektronika jest bardzo czuła na ładunki elektrostatyczne. To znaczy, że elektronika się składa z bardzo małych tranzystorów. To są tak małe tranzystory, że ich nawet nie widzimy. Natomiast nasze ubranie potrafi, potrafi wytwarzać małe iskierki, a dla tych małych tranzystorów te małe iskierki to są wielkie pioruny. Dlatego mamy strój, który przewodzi prąd. Nasze buty, mimo że są, wyglądają jakby były gumowe, one mają tutaj takie drobiny przewodzącego materiału tam wtopione, żeby przechodziły prąd. Nasz strój ma takie charakterystyczne czarne kreseczki. To są właśnie nitki przewodzące prąd, a nawet nasze rękawiczki, które wydają się jakby były po prostu też lateksowe, one też mają odrobiny takich przewodzące prądy napięcia wmontowane. Zachowujemy wszystkie reguły bezpieczeństwa, mimo że posługujemy się jedynie modelem satelity. To pozwala sobie wyobrazić, jak wygląda tak precyzyjna praca przy tak złożonym urządzeniu. Co ma robić satelita? Satelita ma robić zdjęcia gwiazd. On ma tutaj taki aparat fotograficzny, to jest ta większa, większa ta dziura tutaj, to jest obiektyw aparatu fotograficznego, który ma robić zdjęcia różnych jasnych gwiazd. No dobrze, ale żeby zrobić dobrze zdjęcie, to trzeba się dobrze ustawić na taką gwiazdę. Dlatego mamy tutaj taki drugi obiektyw, ten mniejszy. To jest tak, ten jest ten. To jest urządzenie, nazywa się Star Tracker. To jest druga kamera, która dla odmiany robi zdjęcia po prostu nieba i to jest taki kosmiczny GPS. On po prostu w zależności od tego, gdzie, jak zobaczy kawałek nieba, to powie Ci dokładnie, w którą stronę nieba patrzysz. Dzięki temu komputer wie, że patrzymy się na przykład o 20 stopni za bardzo w lewo i potem może wydać satelicie polecenie, żeby się obrócić na ten kierunek, w którym potrzebujemy, żeby zrobić dobrze zdjęcie. No jak obracać satelitą, który no pędzi po orbicie wokół Ziemi? No właśnie. To przechodzimy do kolejnego systemu, który tutaj potrzebujemy, czyli mamy w środku takie koła zamachowe. A koła zamachowe, my tu mówimy na to reaction wheel, a działają trochę tak jak my, kiedy tracimy równowagę. Kiedy tracimy równowagę, zaczynamy kręcić rękoma, żeby ustawić właśnie tak, właśnie żeby, żeby, żeby złapać równowagę. Działa dokładnie mechanizm taki, że jeżeli kręcimy rękami w jedną stronę, to nasze ciało się zaczyna obracać w drugą stronę. I tak samo jest w środku. Mamy trzy takie specjalne koła, które jeżeli się kręcą w jedną stronę, to cały satelita zaczyna się obracać w drugą stronę. W ten sposób uzyskujemy właśnie odpowiedni kierunek. I jak zrobimy zdjęcia, to musimy te zdjęcia przesłać na Ziemię. Mamy dwa systemy tutaj komunikacji. Jeden jest tutaj za pomocą takich one nie są w tej chwili przykręcone, ale tu są takie gniazda i do tych gniazd przyczepione są takie włosy, takie, takie antenki, no jak na krótkofalówkach czasami widzimy. To są antenki, którymi satelita słucha naszą stację naziemną, czyli odbiera od nas komendy. Natomiast, żeby przesłać dane na Ziemię, to ma tutaj takie antenki, tutaj takie płaskie. Te antenki bardzo przypominają antenki, które na przykład mamy w laptopach do, do, do Wi-Fi. Wbrew pozorom, najbardziej niedocenianym w kosmosie systemem, w ogóle w urządzeniach, a jednocześnie najbardziej, najbardziej ważnym systemem jest system zasilania. Jeżeli nie mamy prądu, nie mamy nic, nie mamy komunikacji, nie mamy eksperymentu, nie mamy nic, mamy po prostu kawałek metalu, który lata w kosmosie. I te niebieskie panele to są panele słoneczne, które dostarczają nam zasilania do systemu właśnie tego zasilania, do takiego, to też jest komputer, który po prostu zarządza zasilaniem w środku. Dodatkowo mamy takie dwie baterie, w którym gromadzimy energię na czas, kiedy na przykład satelita jest w cieniu Ziemi, bądź kiedy 
włączymy tyle urządzeń na pokładzie, że mamy większe zużycie niż są w stanie te panele dostarczyć. Tu na Ziemi z takim satelitą musimy się obchodzić w takich specjalnych pomieszczeniach, a na jakie warunki taki satelita jest potem wystawiony w kosmosie? Podróż kosmos jest najgorsza, ponieważ przypomina wycieczkę najgorszymi drogami z najgorszymi dziurami. A rakieta podczas lotu bardzo, a to bardzo się trzęsie. Jeśli mielibyśmy na przykład jakąkolwiek śrubę tutaj nieprzyklejoną, nisko skręconą, ale nieprzyklejoną klejem, to ona podczas startu prawdopodobnie by się odkręciła i odpadła gdzieś. Dlatego musimy z całego stadzie zbudować tak, żeby on był odporny na właśnie takie wszystkie uderzenia, wytrząsanie, trząsanie. A potem jak przeciw kosmos, to jest w miarę spokojnie. Tylko, że znajdujemy się w środowisku, które jest zupełnie nam obce, nieintuicyjne. Nie, nie czujemy po prostu, jak to, takie środowisko działa, bo na przykład mamy komputer, który ma jakiś procesor i ten procesor się grzeje. Na Ziemi na taki procesor zakładamy sobie wentylator i go chłodzimy. Powietrze. W kosmosie nie mamy powietrza, więc nie możemy go sobie chłodzić w ten sposób. Więc musimy mieć jakiś specjalny mechanizm, który e, na przykład kawałek blaszki aluminiowej, która dotyka powierzchni procesora i odprowadza to ciepło na obudowę. Zanim satelita zmierzy się z warunkami panującymi w przestrzeni kosmicznej, musi jakoś trafić na orbitę. To kolejny problem, z którym zmierzyli się polscy inżynierowie. W przypadku e, pierwszego satelity e, znaleźliśmy taką możliwość, e, którą oferowali e, usługodawcy z Rosji. Tam firma ukraińsko-rosyjska Kosmotras e, wykorzystywała e, dawne pociski balistyczne, e, które zostały w ramach e, traktatu rozbrojeniowego ze Stanami Zjednoczonymi zamienione na pojazdy cywilne. W związku z tym taka rakieta pozbawiona już głowicy jądrowej była rakietą, na której można było zamontować ładunek cywilny. Czyli pierwszego satelita Lema wyniosła rakieta, która kiedyś miała przynosić bomby jądrowe. Tak jest. Satelita umieszczany jest na rakiecie w wyrzutniku, który zabezpiecza satelitę w czasie transportu na orbitę. To jest takie urządzenie? To jest takie urządzenie, które zostało zbudowane w Centrum Badań Kosmicznych. Zaczęliśmy od pomysłu. Polegał na tym, żeby satelita siedział w klatce, która posiada ruchomą platformę. W klatce jest platforma, która porusza się po rolkach i w sposób kontrolowany wypycha satelitę do góry. Wyrzutnik jest wykonywany z grubych blach. Proszę zwrócić uwagę, że wymiary tych blach są znaczne, natomiast same płyty są cienkie. To oznacza, że wszystkie żebra, które znajdują się i usztywniają ten wyrzutnik, musiały zostać wyrzeźbione na warsztacie, na maszynie sterowanej numerycznie. My ze względu na to, żeby nie wprowadzać dodatkowych naprężeń, wykonujemy takie urządzenia z jednego kawałka. Wyrzeźbienie takich płyt, tych płyt tutaj było pięć, mieliśmy dwa urządzenia, ogromna robota. Maszyny pracowały kilka tygodni na okrągło, na trzy zmiany. Możemy zobaczyć, jak to działa? Tak, oczywiście. To wygląda tak, będę liczył od trzech, czyli jest trzy, dwa, jeden, zero. On wyskoczył z prędkością mniej więcej 1,2 m na sekundę. I to wystarczy, żeby znalazł się poza rakietą i tak na jest. właściwej orbicie. Tak jest. Lem i Heweliusz będą pracować na orbicie przez kilka lat. Jednak naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych myślą już o budowie kolejnych satelitów. O cywilnym, a także wojskowym przeznaczeniu. Takie doświadczenie pozwala także na rozwijanie innego rodzaju projektów. Panie doktorze, co to jest za urządzenie, no i dlaczego trzymam satelitę? Proszę sobie wyobrazić, że na orbicie okołoziemskiej mamy bardzo dużo satelitów, które oczywiście w chwili obecnej działają, ale niestety bardzo dużo obiektów, które niestety przestały działać i one cały czas tam krążą. I tego typu obiekty 
oczywiście mając ich coraz więcej, mamy coraz więcej śmieci i stanowią realne zagrożenie dla, dla działania pozostałych satelitów. Mogą się z nim po prostu zderzać. Mogą się zderzać, co gorsza po takim zderzeniu, co już raz zaobserwowaliśmy niestety, stwarza się, że tak powiem, setki odłamków, które mogą się zderzać z kolejnymi satelitami i Mogło, że to doprowadzi do takiej kaskady zderzeń bardzo niebezpiecznej dla całego systemu satelitarnego. To jest wasze rozwiązanie tego problemu? To jest nasza próba naszego rozwiązania. Taki manipulator jest zainstalowany na drugim satelicie. Może ja wezmę na chwileczkę ten obiekt. Wyobraźmy sobie, że to jest śmieć kosmiczny. On czasami jest dużo większy, znaczy ten tutaj jakby stosunek do tego manipulatora może być zupełnie odwrotny. To może być jak autobus albo jeszcze większy obiekt. Natomiast ten manipulator jest zatrzepiony na innym satelicie, zbliża się do tego obiektu i go łapie. Łapie go za jeden z wystających elementów i następnie jak gdyby łączą się te dwa obiekty, tworząc jedną, jedną jak gdyby całość i ten śmieć zostaje zdeorbitowany. Tak. Czyli spala się w atmosferze. Spala się w atmosferze. W koniec końców spala się w atmosferze i w zasadzie o to chodzi. Chcemy, żeby taki system pracował. Za, za 5-10 lat chcielibyśmy, żeby to była w pewnym sensie sta, standardowa usługa zużycia y, satelity po jego, że tak powiem, zakończeniu jego czasu życia. Wysłanie Heweliusza i Lema na orbitę było ważnym testem. Ale to nie pierwsze dzieła polskich badaczy, jakie opuściły Ziemię. W Centrum Badań Kosmicznych powstało już blisko 70 różnych urządzeń, które znalazły się w kosmosie. Polskie instrumenty pomagały w badaniu Marsa i Wenus, lądowały na powierzchni Tytana, a ostatnio także na powierzchni komety. Lista jest znacznie dłuższa. Na skalę własnych możliwości polska nauka stawia kolejne, coraz odważniejsze kroki w przestrzeni kosmicznej. Nowe odkrycia, przełomowe badania i rozwój najbardziej innowacyjnych technologii. Szanse na to wszystko stwarza wysyłanie własnych urządzeń w przestrzeń kosmiczną. Czy polskiej nauce będzie dane kroczyć tą drogą? Czas pokaże. Pierwsze kroki zostały jednak poczynione. To wszystko w tym Astronarium. Na naszych stronach internetowych czeka więcej wiadomości o badaniach kosmosu, a ja będę czekał w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.